Xin chào quý vị và các bạn nhé. Trong tất cả chúng ta thì ai cũng muốn rằng là cái cái ngôi nhà mà chúng ta ở cái thứ nhất nó phải đẹp. Cái thứ hai nó hợp phong thủy. Cái thứ ba là nó phải có vượng khí và càng ở lâu thì chúng ta càng cảm thấy là nó có nó có may mắn nó có lộc không ai muốn là ở một cái ngôi nhà mà nó nhiều những cái âm khí nó nhiều những cái mà xui xẻo nó nhiều những cái mà chúng ta cảm thấy nó bí bách cảm thấy là nó 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 mệt mỏi nó gây ra những cái mà nó làm cho tinh thần của chúng ta nó không thoải mái. Xong rồi càng ở thì càng cảm thấy là những kiểu là cứ toàn những cái chuyện mà không đâu nó ập đến với chúng ta. Toàn những cái chuyện mà không may mắn. Nói chung là xui xẻo nó kéo đến. Xong rồi ở lâu thì cứ thấy là cái sức khỏe, cái tinh thần nó cứ đi xuống. Rồi là gia đình thì cứ xào xáo hết cả lên. Vợ chồng thì cứ hay mâu thuẫn Rồi con cái thì nhiều khi nó không ngoan Đại loại là như thế Đúng không ạ? Không ai muốn là như thế Tuy vậy thì không phải ai cũng biết rằng là cái cái ngôi nhà mà chúng ta ở thì như thế nào Thì là cái ngôi nhà mà nó nó có đầy đủ những cái vượng khí Nó có những cái may mắn ừ. Nói chung là nó hợp với phong thủy nó đem lại những cái tài lộc cho gia chủ Không phải cũng biết được cái điều đó Hôm nay thì mình sẽ chỉ ra cho các bạn 6 cái đặc điểm mà cái ngôi nhà mà có cái vượng khí tốt Hợp với phong thủy mà có cái may mắn Thì nếu như mà nhà các bạn mà có những cái đặc điểm này Thì chúc mừng các bạn Còn nếu mà có, có càng nhiều thì càng tốt còn nếu như mà các bạn mà khắc phục được mà để mà tạo ra được những cái vượng khí thì qua cái video này thì mình sẽ chỉ ra cho các bạn các bạn chú ý đón xem Cái đặc điểm thứ nhất mà mình muốn nói với các bạn ấy Như là cái cái ngôi nhà của các bạn ấy Nó không bị khuất cái tầm nhìn Như là cái phía trước ngôi nhà của các bạn ấy Nó nó thoáng đãng Nó không bị chắn cái tầm nhìn ừ. Nói chung một cái ngôi nhà mà có vữa khí Mà là một cái ngôi nhà đẹp ấy Thì cái không gian nó phải thoáng đãng Nó phải rộng nó không bị che khuất bởi những cái bởi quá nhiều những cái mà ánh nắng ánh sáng tầm nhìn bởi vì một ngôi nhà như thế thì nó sẽ đưa được cái ánh nắng vào trong nhà nó đưa được những cái năng lượng dương vào trong nhà và những cái này thì các bạn biết là cái ánh nắng mặt trời nó là cái năng lượng mà nó nó đem lại sinh khí cho cho cả người lẫn vật cả thực vật lẫn động vật lẫn con người thì cái ánh nắng cái ánh sáng cái năng lượng mặt trời nó là rất là quan trọng nói chung là sống trong cái cái ngôi nhà mà có cái có cái nhiều cái ánh sáng nhiều cái sinh khí đây là cái ngôi nhà mà có cái phong thủy tốt vì vậy thế nên ngôi nhà của các bạn ấy là nếu như mà nó mà có cái đặc điểm tốt ấy, thì nó không được chắn quá nhiều những cái có những quá nhiều những cái vật cản mà trước ngôi nhà của mình một cái điểm thứ hai Cái điểm thứ hai là mình muốn nói với các bạn là như thế này Nghĩa là trong cái ngôi nhà của bạn ấy Cây cối mà các bạn trồng ấy Kể cả là trồng ở ngoài ấy, Ở trong ngôi nhà của các bạn ấy Mà nó xanh tốt, mà nó sống lâu, nó sống được ừ. Đấy các bạn biết ấy Cái thứ nhất nếu như mà các bạn mà trồng cây ở ngoài vườn Ngoài vườn Ngoài vườn ở trong nhà bạn ấy Mà tốt ấy, thì chứng tỏ cái đất đấy nó nhiều dinh dưỡng Đất nó tốt 
đúng không ạ? Mà còn không nếu như mà bạn mà trồng những cái cây cảnh ở trong nhà ấy, thì chứng tỏ là cái dương khí cũng rất là đầy đủ. Ừ. Cái dương khí mà nó đầy đủ thì cây cối nó mới tươi tốt, nó mới sống lâu được. Chính vì cái điều đó ấy, thì những cái người mà trong gia đình ấy, cái tinh thần nó mới khỏe mạnh được. Cái cái may mắn nó sẽ đến với, với gia chủ được. Ừ. Cái tài lộc thì nó cũng sẽ đến được. Các bạn lưu ý cái điểm này. Một cái điểm nữa là như thế này. Nghĩa là ngôi nhà của bạn ấy nó có tam hợp. Tam hợp, tam hợp với gia chủ. Tam hợp ở đây nghĩa là cái gì? Nghĩa là cái cửa chính này. Và cái hướng bếp này và cái uh, khu vực mà ban công này nó hợp hướng với cả gia chủ nó cùng hướng với gia chủ nó 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 nó, nó thuận với gia chủ đấy cái này thì uh, trong phong thủy thì người ta nói là tam hợp nếu như mà bạn mà sống trong cái ngôi nhà mà có được cái tam hợp như này thì uh, xin chúc mừng bạn cái điều này thì nó sẽ nó sẽ hợp với bạn mà nó giúp cho bạn cái tài lộc nó giúp cho cái may mắn của bạn ấy cái tài khí của bạn luôn vượng luôn phát triển ừ. nói chung là từ đó thì gia đình của bạn thì sẽ sung túc sẽ đầy đủ sẽ gặp nhiều may mắn các bạn lưu ý là nếu như mà có được cái uh, tam hợp như thế thì các bạn lưu ý là những cái uh, nơi như cửa cửa chính cửa ra vào đấy hay là ban công hay là bếp các bạn phải chú ý là luôn luôn phải để nó dọn dẹp làm sao mà cho nó sạch sẽ làm sao mà cho nó thoáng thoáng khí nó sạch sẽ ừ. thì uh, nó sẽ may mắn hơn nhé một cái uh, đặc điểm thứ tư mà mình muốn chia sẻ đến với các bạn là như thế này nghĩa là trong cái ngôi nhà của bạn ấy bỗng dưng mà có có chim này hay là có rơi hay là có ăn mà nó kéo vào ngôi nhà của bạn nó nó làm tổ ừ. các bạn để ý nhé nếu như mà nhà của các bạn mà có cái dấu hiệu có cái đặc điểm này thì chứng tỏ là cái cái ngôi nhà của bạn rất là tốt bởi vì theo phong thủy theo phong thủy theo cái truyền thống thì người ta cho rằng ấy, thường thường là đất lành thì chim đậu đúng không hay là tất cả những cái gì lành thì những cái loài mà rơi hay là ong nó, nó đều tìm đến ong thì luôn tìm đến những hương hoa những cái nơi mà thơm những cái nơi mà nó dễ chịu đúng không ạ Ừ. Đấy, nếu như mà nhà các bạn mà có cái dấu hiệu như thế này thì xin chúc mừng Đây là cái dấu hiệu mà rất là tốt Nói chung là nếu như mà có những cái loài à, rơi hay là ong hay là bự à, Rơi hay là ong hay là chim mà đến ý, thì à, đây là cái điểm mà báo hiệu Báo hiệu cho cái lộc trời ban Đây là báo hiệu cho cái ngôi nhà của bạn là có vượng khí Mà sẽ là những cái ngôi nhà mà dễ mà à, phát tài, dễ mà gặp nhiều cái may mắn cái đặc điểm thứ năm mà mình muốn chỉ ra cho các bạn là như thế này nếu như mà cái ngôi nhà của bạn ấy mà thường xuyên có trẻ em hay là trẻ nhỏ đến chơi nhà ấy, nó chúng nó thích vào chơi nhà bạn ừ, nó thích đến nhà bạn nó thích chơi thì đây là cái dấu hiệu rất là tốt bởi vì như thế này này bởi vì uh, theo như phong thủy ấy, thì uh, trẻ nhỏ thì là những cái người mà tương đối nhạy cảm với cả những cái phong thủy ở ở trong ngôi nhà các bạn để ý nha, những cái đứa mà trẻ con hay trẻ em trẻ nhỏ ấy, nó vào những cái nhà mà nó cảm thấy là là nó nhiều âm khí hay là cái khí ở trong nhà nó không tốt ấy. đảm bảo nó không thích chơi nó không thích vào mà nó sẽ khóc nhất là những cái đứa mà rất là bé thì nó sẽ khóc ầm khóc ý lên nhưng mà ngược lại mà vào những cái nhà mà nó có cái um, có cái uh, năng lượng mà nó tốt ấy có cái dương khí nó đầy đủ nó ấm áp nó ấm cúng ấy thì cái đứa trẻ đó nó rất vui vẻ mà nó rất là ngoan hơn nữa ấy, thì khi mà trẻ em trẻ nhỏ mà nó thích vào nhà mình chơi ấy, thì chứng tỏ là những cái người cái người chủ ở trong uh, gia đình của mình ấy, thì uh, cũng uh, chắc chắn là cái tinh thần cũng thoải mái cũng yêu quý cũng có một cái năng lượng là nó ấm cúng ấm áp nó cũng nhiều cái tình thương thì trẻ nó mới quý nó mới đến chơi được tóm lại là cái nhà của bạn mà có trẻ nhỏ mà đến chơi thì chứng tỏ là cái nhà cái ngôi nhà của bạn ấy nó rất là vượng khí nó sẽ 
có được những cái may mắn, sẽ có được những cái tài lộc. Và cái điểm cuối cùng mà mình, cái đặc điểm cuối cùng mà mình muốn chỉ ra cho các bạn ấy, cái đặc điểm thứ sáu nghĩa là cái ngôi nhà của bạn ấy là những cái người mà những cái thành viên trong gia đình của bạn ấy luôn luôn là thuận hòa nói chung là luôn thuận hòa luôn yêu thương lẫn nhau đấy các bạn thấy đấy những người trong gia đình mà luôn quan tâm chăm sóc mà yêu thương lẫn nhau đây là cái yếu tố cực kỳ là quan trọng nếu như mà trong gia đình của bạn ấy mà những cái người trong gia đình những cái thành viên trong gia đình yêu thương được lẫn nhau ấy thì đây là một đây được coi là có quý nhân rất là lớn bởi vì ngoài những cái hỗ trợ về tinh thần ấy, à, những cái cảm giác cảm những cái mà được người thân mà chăm sóc mà hỏi han kịp thời hay là à, đôi khi là có những cái mà sóng gió nó xảy đến ấy, nhưng mà cái người thân người thương của chúng ta ấy, luôn đồng hành luôn bên cạnh luôn vỗ về động viên và luôn có thể là chung tay để mà đẩy lùi những cái khó khăn để mà giúp chúng ta vực lên được thì đây là những cái người mà người ta gọi là cái ngôi nhà mà có những cái thành viên mà thuận hòa yêu thương nhau ấy cái này là điểm cực tốt ừ. gia đình bạn ấy mà có cái cái điểm như cái đặc điểm như thế này thì xin chúc mừng cái ngôi nhà của bạn ấy là cái ngôi nhà mà có cái khí tốt mà sẽ sinh ra những cái may mắn đó Vừa rồi là mình vừa chỉ ra 6 cái đặc điểm mà nói lên cái ngôi nhà của bạn ấy là cái ngôi nhà mà hợp với phong thủy rất tốt, về phong thủy rất tốt, mà có cái vượng khí rất là tốt. Mà cái ngôi nhà của bạn nếu như mà có đầy đủ 6 cái đặc điểm này thì chúc mừng bạn. Cái ngôi nhà của bạn có vượng khí, có tài lộc rất tốt. Còn nếu như mà nó có một đặc điểm trở lên ý, thì xem ra cũng là tốt rồi. Ừm. Uhm. Thôi video thôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị cùng các bạn luôn vui vẻ khỏe mạnh trong cuộc sống. Nếu như các bạn có đóng góp, có ý kiến, có phản hồi hay là có thắc mắc hoặc là yêu cầu mình chia sẻ về cái vấn đề gì thì các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới cho mình. Thân ái, chào tạm biệt.